In the Kursk region, the Ukrainian armed forces are using Challenger 2 tanks, which were supplied by Great Britain. This was reported by the Sky News TV channel. It is noted that Britain supplied Kiev with a total of 14 such tanks. Sky News has no information about how many Challenger 2 tanks were used by the Ukrainian armed forces during the raid into the Kursk region. These vehicles are operated by servicemen of the 82nd Airborne Assault Brigade of the Ukrainian Armed Forces, the TV channel reports, citing a source. In total, 14 such combat vehicles were provided to Kiev. However, according to military journalist Alexander Zamovsky, the Ukrainian Armed Forces currently have 7 Challenger 2 out of 14, the rest were destroyed by the Russian Armed Forces. The Times also reported, citing a representative of the UK Ministry of Defence, that the British government had given Ukraine permission to use the supplied weapons for operations in the Kursk region. This permission covers all types of weapons, with the exception of the long-range Storm Shadow missiles. Since February 2022, the UK has provided Ukraine with approximately 9.7 billion US dollars in military aid. In addition to Challenger 2 tanks and Storm Shadow missiles, the British side has transferred AS-90 self-propelled howitzers, M270 multiple launch rocket systems and NLAW anti-tank missile systems to Kiev. Earlier, Russian war correspondents reported the destruction of a Challenger 2 tank in the border zone of the Kursk region. The strike was carried out using a Lancet 3 Kamikaze drone, which led to the detonation of the tank's ammunition. The Ukrainian forces destroyed a Russian Su-34 in the Kursk region during a night combat mission, according to the General Staff of the Armed Forces of Ukraine. The report says the forces and means of the anti-aircraft missile troops of the Air Force of Ukraine destroyed a Russian Su-34 fighter bomber in the Kursk region during a combat mission. The work to eliminate the occupiers, their equipment, and weapons continues unabated, the General Staff says. It is first fighter bomber that Ukrainian forces destroyed in a Russian Kursk region. Ukrainian forces destroyed a Russian helicopter in Kursk region also. A first-person view drone operated by the security service of Ukraine hit a Russian military helicopter in mid-air in Kursk Oblast. Recall, the Su-34 is a Soviet-slash-Russian all-weather, twin-seat fighter bomber designed to carry out precision missile and bomb attacks against ground targets in operational and tactical depth, and to hit air targets. Technical characteristics, maximum speed at high altitude, 1,900 km per hour, maximum speed near the ground, 1,400 km per hour, range, 4,000 km, combat radius, 1,100 km. Місто Судже, Курська область, 13 серпня, евакуація цивільного населення. Заявки приймаються в Дірект, соцмереж, Інстаграм, Тікток, або кожен вторник, четвер, суботу о 10 ранку зустрічаємо людей, забираємо людей з магазину Лукошка, що в центрі міста Судже. Якщо ви втомилися від кровавого московського режиму, ми вас врятуємо. Український народ з радістю предоставить вам своє житло на прикордонних територіях Харківщини та Сумщини. Звісно, якщо ще їхні будинки не зруйнувала російська артилерія. Ну а я в даний момент знаходжусь на Донеччині, де ми продовжуємо рятувати російськомовне населення від російських бойовиків. Прикинь? Місто Судже, Курська область, 13 серпня, евакуація цивільного населення. Заявки приймаються в Дірект, соцмереж, Інстаграм, Тікток, або кожен вторник, четвер, суботу о 10 ранку зустрічаємо людей, забираємо людей з магазину Лукошка, що в центрі міста Судже. 
Якщо ви втомилися від кровавого московського режиму, ми вас врятуємо. Український народ з радістю предоставить вам своє житло на прикордонних територіях Харківщини та Сумщини. Звісно, якщо ще їхні будинки не зруйнувала російська артилерія. Ну а я в даний момент знаходжусь на Донеччині, де ми продовжуємо рятувати російськомовне населення від російських бойовиків. Прикинь?